Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mafia Heist Fintif Edition. Wir sind hier im Büro des Managers vom Corleone Hotel. Bis bald haben wir das äh, ganze Hotel auseinandergenommen. Wir müssen wahrscheinlich, also nicht ganz auseinandergenommen, das steht ja noch, aber wir sollen hier eine Bombe legen. Und wir sollen die Sachen klauen. Nächste Notiz. Also Geld haben wir geholt. Und jetzt haben wir noch Notizen oder Dokumente. Eins haben wir schon. Sehr gestern mit der Mr. Coletti. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich unseren Termin letzte Woche verpasst habe. Ich musste mich kurzfristig um Familienangelegenheiten kümmern. Leider musste ich hier übers Ende unserer Abmachung von mir. Mr. Salieri war ein wunderbarer Geschäftspartner. Ich bin dankbar für seine Unterstützung und seine weisen Ratschläge. Eine Rückerstatt von Mr. Salieris Investition liegt, auf, liegt diesem Schreiben bei. Außer mehrere hunderte Dollar, hundert Dollar aus Kulanz. Unsere Türen stehen immer offen, denn hier im Kolonne vergessen wir unsere Freunde nicht. Ihr gebender Howard Davis Manager. Na ja, gut, habt ihr anscheinend doch vergessen. Warum unter den Tisch? Legst du einfach offen auf den Tisch? Mission Parcours. Ich ist nicht gerecht und ich finde das echt lustig. Hallo? Also ganz ehrlich, was ist das für eine Scheiße? Natürlich trifft er mich nochmal. Genau, ihr wisst, dass die entkommen hier über die Dächer. Penner. Okay, das wollte ich nicht. Okay, gut, das hat sehr gut funktioniert. Ähm, ich wollte eigentlich nur da rangehen und gucken, ob ich da die Seilrutsche benutzen kann. Hat nicht geklappt. Also Seilrutsche ist das Kabel da. Und dann schießen wir einfach krass. Also muss ich sagen, das finde ich gerade so ein bisschen komisch. Du hast halt so nichts am Ende, wenn du Tommy aufsammelst. Und ich denke mal so, als Mafia-Spieler möchte man Tommy gerne haben, weil die ist einfach cool. Und dann hast du einfach keine Munition mehr. Was, was soll das? Ja gut, man sieht hier auf der äh, Karte, dass da, dass sie auf dem Dach sind. Was für eine Fahrt hat der denn mit hier? Das Gewehr, das möchte ich haben. Muss ich meinen Tommy dann leider wegschmeißen. Wow, oh, sechs Schuss, danke für nichts. Ja, ich denke, die Tommy werde ich nochmal bekommen. Ich glaube, die Waffe ist dann doch erstmal wichtiger. Weil auf den Dächern hier über diese Entfernung. Weil ich habe auch gerade gedacht, ja, okay, die wird hier im, ja, im Hotel eher bereitgestellt. Du hättest ja nehmen können. Das stimmt. Da hätte ich auch nicht so viele Probleme gehabt. Ach nö, ich lade nach. Ich dachte, es lohnt sich vielleicht. Aber oh, ich habe einen Schuss mehr bekommen, da ich äh, drei verloren. Meine Fresse. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte eigentlich in Deckung gehen hier. Penner. Okay, wir kommen jetzt hier ran. Das 
Das war hier vorne, ne? Okay, es war hier anscheinend. Da ist es. Time Detective, 6 von 20. Ah, Leiter benutzen. Okay, ich dachte gerade, ich soll einfach rüberspringen. Also ich hätte die wahrscheinlich einfach rüber geschoben, weil ich die nicht hochheben wollen würde. Okay, rennt fast den Tod, Tommy. Danke. So ist gut und wichtig. Junge, ich habe ja schon wieder kein Leben. Weißt du, so ein Typ tötet einfach... Wie viel waren das gerade? Sechs Polizisten, also ich glaube. Dann gibt es hier richtig Stress. Dann will, glaube ich, hier alles ankommen. Dann kommen wir durch die Kirche. Oh, wir sind auf die Kirche, cool. Okay, gut, äh, ja, langer oder großer... Ja. Großer, hoher Turm. Passt ja, dass es eine Glocke ist. Warum hängen die Seil hier runter? Was soll das? Ist das eine Glocke, Leute? Okay, hier gibt es zwei Sachen. We pray that his soul will find salvation. And now I believe one of Billy's closest and dearest friends would like to say a few words. Thank you, Father. I, uh... Der hat überlebt, ey. Den mochte ich nicht. I just wanted to pay my respects. Billy, I never said this, but... I consider you my brother. I can't even count all the times you saved my ass from a beat. So I don't know how I'm good. What are you doing? Wait, that's the guy. That's the guy who killed Billy. Oh no. Don't set my ass on fire, sonst passiert euch genau das gleiche wie ihm hier. Ich möchte eigentlich das Ding hier erstmal haben. Dein Tacte, wichtig. Und irgendwo auf der anderen Straße oder so war noch eins. Ach, meine Fresse. Komm, zeig dich, Penner. So, der ist hinter sich. Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch da oben und uns die Tommy Gun holen. Die Papi. Ach nö, da kommt gleich einer her, ne? Wie hat der das überlebt? Herr äh, Gepär. Okay, wird es auch hochgehen oder runter? Wieder. Der hat hinter sich. Ja. Wenn ich äh, Johnny wäre, dann würde ich das denken, dass du, dass du das enjoyen. So, doch wieder ein Tommy Gang ab. Ehre. What have you done? Murder in the house of God. 
Das ist recht ziemlich genau da schon. Thieves. Rapists. Killers. And God would have embraced them if they'd asked for forgiveness. Now which one of these men might have sought redemption by working with the poor? Which one might have saved just one life? None of us, Father. Ich hab dich getötet. You bastard. If you have any confessions to make, you better do it quick. No more bloodshed, please. Ich hab dich getötet. I'm sorry, Father. Consider this an act of divine retribution. Schieß noch mal rein. Then make us even. Sure. For now. Your trouble, Father. I don't want your blood money. You took theirs. Not a lot of difference from where I'm standing. There should be enough dough to patch up the bullet holes and keep you quiet. <laughs> When the cops come, you tell them the gunman who did this had East Coast accents. Must have been from out of town, right? I won't lie. But I won't say anything at all. Good. Be a shame if we had to come back here. Where the hell were you? As soon as I walked in the church, the crew recognized me. Followed me straight back out. Where are they now? The same place as all these guys. Come on, we gotta go. Okay. Aua. Hä? Also, ich, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich merke nicht, wenn ich Schaden bekomme. Also, ich habe das beim ersten Mal gemerkt. Okay, mein Leben ist runtergegangen, aber jetzt. Ich dachte, die treffen halt alle gerade nicht. Ich habe nicht, wirklich nicht mitbekommen, dass ich da Schaden bekommen habe. Klar, ich habe gesehen, dass er mich gerade getroffen hat durch diese Schusslinie da. Aber. Tja. Aber sowas finde ich echt scheiße. Also man kriegt halt echt viel Schaden im Spiel. Warum macht man solche Szenen da rein? Okay, man kann einfach durchlaufen. Ich hätte gesagt, die erschießen mir jetzt direkt. Warum hat das, also der Wagen hier einen, einen Sarg drin? Der Typ war doch noch draußen. Äh, ne, drin, also. Der war doch da gerade in der Kirche drin, wollte ich sagen. Oh. Was ist denn los, Alter? Wieso, wieso fahren die jetzt alle so aggressiv? Okay, ich dachte auf der Brücke wäre es, aber es ist wahrscheinlich noch weiter weg. Ja, er wäre verständlich, nachdem er so viel getötet hat. Ich verstehe nicht, warum die mal so schnell sind auf einmal und mich da richtig wegrammen können. Aber was ist denn los? Warum so viel Verkehr hier, wenn... Alles gesperrt ist. Also bringen die Polizisten nicht mit. Deshalb, ah, da fahre ich gerade hin. 
Also Polizei muss werden ist gerade echt nicht so leicht, muss ich gestehen. Weil ich dachte gefühlt, dass unser Kumpel äh, auch mal was dagegen macht, dass sie mal nicht mehr hinter uns sind. Oh, Straßenbahn. Straßenweg. Ach, Mist. Okay, ich dachte, das äh, holt sich richtig um. War leider nicht so. Mein Fress, wenn ihr immer mehr. Das sind schon drei, die mir folgen. Okay, das funktioniert auch nicht. Also ganz ehrlich, ich finde das echt scheiße. Also es macht keinen Spaß, den Leuten zu entkommen. Weil, also gefühlt hast du keine Chance, da irgendwie wegzukommen. Die sind schneller als du. Sonst hatte man ja am Anfang wenigstens diesen Punkt, wo man durchfahren konnte, wo man dann einen verliert. Gibt's ja auch gar nicht. Ich weiß gerade echt nicht, ob ich irgendwas komplett falsch mache. Was mich gerade... Ich bin mir... Oh, okay. Weil ich habe ja schon zwei Kops verloren gehabt. Da hatte ich nur einen hinter mir. Und auf einmal waren es dann wieder drei. Weil das ist so dumm, dass man hier hinläuft und dann einfach nicht erschossen wird direkt. Okay, da ist ein Kopf. Das ist jetzt nicht der beste Weg gewesen, merke ich gerade. Aber aktuell scheinen die mir noch nicht so richtig zu folgen. Und wahrscheinlich machen die das gleich. Okay, das ging jetzt erstaunlich leicht. Und jetzt nur, dass er direkt halt wieder vor die Kopse. Ich hoffe, dass der sich mal durch verpisst. Bleibt er jetzt ernsthaft stehen? Weil das ist ja keine Ampel oder so, auf das er wartet. Ey, das ist so zum Kotzen. Ganz ehrlich, das ist so eine Scheiße. Au. Nicht mich aus dem fahrenden Auto schießen. Hier ist ja alles voller Cops. Ein bisschen Glück wäre hier sogar los. So wäre gut, also ganz ehrlich, ich finde das einfach keinen Spaß. Und der sagt, rutscht auch schon hinten rum. Und schon haben wir gut auf die Fresse bekommen mit dem Auto. Aber ich kann ja nicht das. Ach meine Güte, was ist denn los? Warum? Also gefühlt wollen die dich auch mal haben. Noch <lacht> nein. Da habe ich ja richtig Bock wieder drauf. Gut, der hält an und will mich unbedingt mal reinfahren. Danke. Hinter mir ist noch ein Kopf. Ne. Wie weit haben wir es denn noch? Okay, ist gar nicht mehr so weit. Ich wollte mich gerade versuchen, ein Auto zu klauen. Ob es vielleicht hilft, weil in Mafia 2 war es, da konnten wir das Auto oder die Kleidung wechseln. Da hat man den Kopf verloren. 
Aber hier sehe ich das halt nicht. Ich sehe nur, dass sie halt direkt auf mich schießen wollen. Ja, kann ich mir den Hearst speichern. Das ist auch cool. Hallo, warum ist das zu? Wichtig und richtig. So, Mord im Hause Gottes. Der Heilige und der Sinder. Intermezzo. 1938. Ich glaube immer das gleiche, ja? Jesus Christ, Tommy. You confess into a shootout. Ah, nee. 32 und 38 ist das hier. You know, I could take you in right now, put your bowling bars, tell you old and gray. Maybe. If you think you can make any of it stick. But then you'd never know about Murillo. Hey, fellas, sorry to keep you waiting. My shift just started. What you having? Two lunch specials, please. And more coffee. You know what? Let's bring the whole pot. All right, we've come this far together. What kind of heat did you get from the church? It's a strange thing. Nothing really came of it all. I always figured Celieri paid off someone somewhere because it wasn't even in the papers. We just had to lay low for seven, eight months. The cops kept showing up at the bar just to remind us they were watching. And Frank caught wind that Morello was helping Galati get reelected, hoping he'd go after the Don. We recovered some account books from Morello's offices. 33 was a pretty good year for him. Bastard knew we were bleeding out before we did. While we were busy keeping our heads down, he started moving in on our rackets. Quiet at first, a few trucks go missing. Uh, top burner has one too many highballs, drives off a bridge. One of our regular pickups suddenly closes up shop, moves upstate. You need didn't catch on? Not me. I think maybe Polly smelled something. But even with the cops looking over our shoulders and Morello circling, we were still making good money. And with the Dom worried about keeping the heat off, we didn't have much to do. Except drink, have a few laughs. Every time I went into Celieri's, there was Sarah. So it was a good year. Until Frank. A Coletti, a dance can sick the air. Yeah, that's right. He set me straight. He set us all straight. There's a lot of buzz around town about you guys. Yeah, we got into a little scrap last night. It's no big deal. I don't care about the bar fight, Tom. I care how it looks when you walk into a club and buy everyone around. Uh, we gotta do something with that, though. Then blow it at the track on Sunday. Or take a dame to a show. Or invest it, for Christ's sake. <laughs> you want me to become one of those Wall Street boys? <laughs> don't sass me, Tommy. I'm trying to teach you the ropes so you don't get strangled by them. You ever have a dog, Tom? Sure. Little mutt when I was a kid. When I was eight or nine, before I came over from the Sicily, I had this beautiful skinny Cherneco de Letna. Like a little greyhound. Fastest dog you've ever seen. That's how I met the Don. We started setting up races together, betting on her with coins and rifle shells. There wasn't another dog that could catch her. She never lost. Until the day she did. We were only out of pocket knife, but I never saw the Don so angry. She got old on you? No. Pregnant. She went into heat, got out of the yard, and every dog in town had a turn. You're like that dog, Tommy. Every time you flash your money around, you're a bitch in heat. And everyone in that club is now looking to fuck you. And once you get fucked, you're no good to us. Do you understand? Uh, you made your point. Good. Because you need to think about your career here. Look, Paulie's at his ceiling. He's the guy we want in a tussle, but he's not smart enough to run anything. Sam is loyal, but he has no vision. But you, Tommy, 
You could run this town someday. Well, I appreciate that, Frank. So, uh, what happened to the dog? The Don tried to drown her. I broke his nose. You can let me off here. Okay. Give Sarah my best, Tommy. Ein Ausflug aufs Land, 1933. <lacht> Back then, everything went through Frank. The plans, the orders, the money. You could get the call day or night. Ah, Tommy. Frank says to wait for him in the garage out in the back. Eh? You got the job, I think. Thanks, Luigi. Sarah's cooking. She's bringing something over. In this rain? <laughs> She's a good girl. I'll see you tomorrow, Luigi. Okay, ich glaube, wir können einfach hier durchgehen. Aber wir weitergehen, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr könnt heute bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.